belki haberimizde olmayabilir ama karşılaşma esnasında Türkiye'de gerekirse seyircisiz de maçlar oynanmalı da denildi. Hayata dönmek açısından sizin de öğretici olarak ifade ettiğiniz şeylerle bu düşünceyi, siyasetlerin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Teşekkür ederim. Diğer konularla ilgili yani sağ dışı olaylar çünkü üzüntümüzü paylaşmak istedik. Çünkü siz, ben de biliyorum ki hepiniz de üzgünsünüz. Yakınınızı kaybetmeseniz bile yakın, başka yakınları kaybediyorsunuz ve insan kayboluyor. Yani önce ona üz, üzgünüz çünkü insan olmak önemli ki Türkiye bunu yaşattı. Irk, din, dil ayrımı olmadan kaybedilen her şey insan için üzüldü Türkiye. Yerine bakmadan, şehrine, ülkesine bakmadan da üzüldü. Bu Acı bir olay paylaştık. Bunun üzerinden başka bir şeyle aramayı doğru bulmuyorum. Kavgayı hiç bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir. Daha çok paylaşmak, konuşmak gerekir. Çünkü içine kapanmakta yeni bir e, sağlıksız durumu ortaya çıkar. Psikolojik dengeleri de bozar. insanların ülkeni de bozar. Zaten bunun etkisi olacaktı. Daha olmadı. Yani daha yeni yeni oluyor. Çünkü daha ölümleri gördük. Yakınlarımızı kaybettik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Cenazelere gittiğimizde ölümler Rutinleşti sanki. Yani cenazeye gittik geldik. O kadar büyük rakamlarla, o kadar e, talihsiz ölümler oldu ki bu ara. Yaşı gelmiş bir insan zaten ölmeliydi, öle, ölebilirdi denir. Ama yeni doğmuş veya doğmamış çocuklar veya küçük çocuklar veya gençler öldü. Yani onun için hayat önce dersini verdi, şimdi sınava çalışın diyor bize. Genelde insanlar sınava çalışıp imtihana girer. Böyle bir dönemi geçiriyoruz. Yani mesela bir dersine çalışırsın. Sonra olay olunca ha bunun cevabı nedir dersin. Bunun cevabı yok. O cevabı birlikte bulmalıyız. Oradan müsabakalara geldiğimiz zaman oynatıp oynatmamaya maçlar tatil olan seyircisiz. Bunların hepsi tartışılmalıydı. Yani onu dedim ya isterseniz çarşamba günü gelip konuşabiliriz. Yani ne fikriniz varsa ama şu anda bunları söyleyerek gündemi yani değiştirmek istemiyorum. Konuşulacak konulardır. Yani işte takımla ilgili işte bu olaylarla ilgili çünkü karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var görüşlerine. Ama her görüşümüzde bir fikrimizde bir suçlama, aşağılama, yok etme den sıyrılmamız lazım. Onu hep kullanıyorum. Sevgi, saygı, güven kaybolduğu zaman işin gittiği yol doğru değildir. Korku ile de var, şiddet gelir. Ee, onun için bir araya gelmek lazım. Yani hepimiz bir araya gel. Bir araya gelmek demek yani bir görüntü vermek için değil, samimi olarak karşıtlı diye bazı kelimelerin kavramlarını kaybettik. Onun için e, umarım ki buna e, dönüş olur. Ama kolay olmayacaktır. Mesela spor tipi yarış yapıyoruz. Takımlar bir araya geliyor. Ne kadar samimiz, ne kadar da değiliz. Sevgi, saygı, güvenimiz var mı? E, bir başka duygularımız var. Bunlar konuşulması gerekiyor. Çünkü gelecek e, bizi bugünden daha kötü güne getirebilir. Çünkü baktığınız zaman Türkiye'nin her tarafında deprem bölgesini görüyorsunuz. Yani bu İstanbul'da bizim de başımıza gelebilir, biz de yakınımızı kaybedebiliriz. Ona karşı nasıl çözüm alınacağını yine birlikte yapacağız, yaşayanlar yapacak. Ölenlerin böyle bir şey yapma şansı yok. Burada yetkililer, ben de kendim için söylüyorum, yetkililer veya karar vericiler veya aydın kesimde olanların mesajlarının iyi verilmesi, dikkatli verilmesi ve bunun da iyi algılanması gerekiyor. Aksi halde böyle kısır çekişme, bazen bir şey konuşuluyor, o kadar çirkin ifadelerle, Konu tartışılıyor ki hiç orada konuşacak bir şey kalmıyor yani ben o taraflara çok kaymak istemiyorum yani işin işte baş, başta kulüp şöyle yaptı biz böyle yaptık o işte siyaset öyle yaptı iş adamı böyle yaptı bu bir yarışma işi değil bu yardım destek işi duyguyu paylaşma işi tekrar söylüyorum pandemi geçirdik yine ölenlerimiz fazla oldu etkisi hala var bir araya gelip el sıkma alışkanlığını ben henüz tam sağlamış değilim. Yani ben de nice insanlar aynı şekilde. Hala korkuları var. Unutur gibi görünüyoruz. Şimdi deprem, bir ara sel, yangın hepsi oluyor yani. Bunlar bunlar hayatımızın içerisinde var. Yaşayanlar hayatını devam ettiriyorlar. Kaybettiklerimiz devam etmiyorlar. Orada yaralıların sıkıntıları var. Onların bize yansımaları var. Ekonomik, sosyal olarak her alanda bir dalgalanma olabilir. Tekrar söylüyorum. Ülkenin e, Düşmanı belli olduğu zaman savaş yapar ama kendi düşmanımızı biz yaratmadan bunları bertaraf etmemiz lazım. Edebiliriz. Onun için o konuda diyeceklerim bu. Yani bunları isterseniz bir gün veririm. Toplantıda hem bununla hem takımla ilgili daha ayrıntılı bilgi veririz. Ama bugün maç oynadığımız için maç üzerinden konuşalım. En azından oradan dikkatimiz dağılmış olur. Çünkü üzüntüyü zaten herkes paylaşıyor. Paylaşacağız. O da insan olmanın özelliği o. 
Yani kim olduğu önemli değil. 